有很多喜欢我们的人，对我们两个人的感情付出了太多的真情实感，还有太太多上金钱上的东西了。那那我感觉，你们这样做，我就会去越来越觉得，如果不处理好这段关关系，就会就对不起你们，会让我心压力很大，会让我心压力很大。然后，所以上一次第一次吵完架之后，我都没什么勇气就面对摩尔瓦们，因为我觉得，我觉得我们两个感情都不好了，然后还能面对你们。我就不知道该怎么跟你们说，就是我们两个吵了一个大架，然后我们两个怎么怎么样了。其实那次之后，所以我之后之后才有在你们那件事情解决之后，我才会跟大家说，我现在终于知道怎么面对你们了。就我觉得我们两个还是爱对方的，但这段时间越来越,来越让我感觉到，就是我们两个人的心越不在对方身上了，都不知道这感情为什么而谈了。现在都就谈得很累，每天都，然后就想着最近多回归现实生活，多看看对方。所以最近就。我们俩都回归现实生活中，我们俩把这段感情处理好之后再给大家看。嗯。啊，我后天后天去南昌找你，我们好好好回归一下现实上的生活。嗯。因为声音太多了，我们可以去旅游。嗯。我们可以旅完游之后，正好就回广州了。回广州那个。姐姐生日，姐姐结婚，嗯，好，嗯，哎呀，你今天可精致，显得我可憔悴。我今天还照镜子，我觉得自己可好看。今天本来是想好好的播的，确实最近会被弹幕影响到，嗯。没事嗯嗯，那就过几天见面再说吧。嗯嗯，那你再跟粉丝聊一会儿，已经说好了。嗯，你跟大家再聊聊天。嗯嗯，然后我们最近会停播一段时间。嗯，可嗯，然后可能会拍拍视频。嗯嗯。你有你还有什么要跟大家说的吗？没什么要对大家说的了。我就是觉得，嗯，我就是觉得，就是粉丝的粉丝的力量确实在背后支撑了一些，但是我是觉得，现在好像就是。啊，就是确实声音太杂了，然后想插手的人也越来越多了，好像就变到现在为止。本来其实从我们那一次吵了一个很大的架开始，然后到到现在为止，好像就一直在吵架，一直在吵架。然后吵架之后呢，就被一些东西越弄越大，越弄越大。然后被弹幕也是，有的时候我们俩只要一分开了，一分开了，然后也会有一直，然后分开了，然后一在一块，然后又吵架，然后就变得就是好像。越来越很多东西都不一样了，嗯，就我还是觉得，嗯，然后还有我自己自己的自己的自己的一些感感感受吧，就是从那次、嗯、那次吵那么大，那次那个吵那次吵架之后，我心里就是一直都。有根刺在心里面，嗯，对，就我一我也一直在跟你说，那天晚上吵吵那个架，特别伤我的心，嗯，然后就导致我后面很多的事，就很多的事情，一件小事会过不去，然后，然后再再加上又是被这么多的眼睛看着，然后一有点风吹草动，就会有很多很多的声音出来。嗯，所以你不要说那些声音影响，少看看那些声音。对啊，是是该少看那些声音。嗯，但是也不能完全无视，那些声音只是只是一方面，但其实我们两个才是最主要的。嗯，那些东西，那些那些声音只是一方面。嗯，我们两个才是最主要的。嗯，所以我才会什么事情都拖着你的情绪啊，因为我是我很少，其实我很少，就是。会被那些声音影响，因为我知道有些声音太偏激了，就是把别人
想那方面想的很不堪，所以我就觉得，就我后来有些声音会让我觉得很可笑，所以所以我就觉得那声音并不会影响到我什么。就是你不能什么都不看，你也可以，就是你你认为不同，你因为本身如果说做这个工作的，你也不能什么都不看，但是你也不能什么都看，对，确实是这样子的，嗯，然后就是，其实你看一路过来，我一直说我是做我是做这一行的，我一路一路过来我就是我就是冲浪很快的，但是你看没没之前没没有没有这些事情的时候也是有很多声音的，但是我们也一直没有被没有我我自己本人是没有被太影响到的，只是因为确实线下就是出了一些问题，嗯。不是，就是，就是这段时间，你确实，在吵完之后呢，你确实有在拖住我的情绪，但是我并不是，并不是无理取闹，或者是我是莫名其妙的，嗯，就是一切都是就是有原因的，嗯，我今天我也想表达的就是这个意思，我是想告诉大家，我没有被什么就是影响到，就是就是因为我们这段时间经常吵架，尤其是那次吵架之后，那次就是。生日那次吵架，我们一直没有说原因，但是那次吵的真的很大。嗯，不说了。对，感情是我们两个的事。对，这感情是我们的事情。然后我想表达的就是，就是这个这个，我想表达的就是，我受到了委屈，我受到了委屈，不是代表我受到了委屈之后，我可以当我可以视而不见，然后继续的怎么样怎么样？好像显得这段时间每次在直播间吵架或者怎么的，都是我陈绿的问题。没有呀、啊。大家、啊，大家也从来没有觉得都是你的问题，我大家从来也没有觉得都是你的问题啊。我今天，我今天想表达的，我今天的意思就是，那刚刚那几条弹幕就是那些在说我的问题的时候，我那个委屈的情绪就起来了，我就会觉得，我明明我受了委屈，对，你也，你也，你，我们俩在这段感情当中到现在，不是说现在是论谁对谁错了，就是我不是莫名其妙的，我就是想说这一点。嗯，好了，不说这些了。嗯。嗯，我不希望就是你越说把自己陷进去，真的情绪又不对了。嗯嗯嗯嗯，反正我们最近多互相看看，我还觉得我之前想了很多，我就觉得我们现在越来越这走下去都已经没有一开始那么纯粹了，都不是因为真心喜欢，就是发自内心喜欢对方而多看看对方。我希望就是我们两个最近多看看对方，好好把这段关系维持下去。不然一开始都两个都选择了对方，我们不希望就是这段这段感情后面出现什么很大的问题。嗯，这样才一开始才对得起我们一开始自己的选择，才跟自己讲自己还是没有选错人儿。嗯，过几天你也之前在家里别多想什么了，然后过几天我去，我我我去我我去南昌找你。明后天，明天我还得弄，还有点东西没说完，没弄完，然后后天去找你。嗯，好，这我们下下播聊吧。嗯嗯，好，嗯嗯，对，嗯，就是被人误解的，就是被人误解的。我今天的就是我感觉我就是被人误解的那种感觉很难受，被人误解的，嗯、但是。又不能我，因为然后我们俩吵架的原因又是我们俩自己感情的事情。我想我，我我们这是我这是我们私下要处理的事情，我没有就是没有必要就是要告诉所有人。然后我一直就是我感觉是我们是一段普通人的恋爱，但是确实被太多人关注着，已经确实变得不那么纯粹了。好了。现在就是这样，现在就是这样子。嗯，我们想好好回回回回到那种最纯粹的感觉。我觉得就是，我们可以嗯，可以把一些我们把那个微信群可以解散了。微信解散没？就反正我们最近就不直播了，我们两个好，就多在线下看看对方。今天确实我确实是我说话的处理方式不太对。嗯。就是当时如果当时如果我就只是只是针对那几条弹幕怼的话，也许大家就不会曲解我的意思。但是我今天就是这样子弄完之后，我就感觉，就感觉，就好像变得不一样了一样。嗯。我觉得就是所有的群都可以解散了。嗯。
，微信群，不管是什么，我以前我自己的群也好，还是什么群都解散了。可以，我们就回归现实，从现实看对方，嗯、变成回归现实成正常，现实小情侣。嗯，但是也没那么多。嗯嗯嗯，好了，嗯嗯。我确实想好好静一段时间。我这一次，我这一趟，我这一趟回南昌，我这趟回南昌也是想我自己好好静一段时间。我就是想，也是希望我们俩能把我们感情问题处理好，我才回来的。嗯。不然，如果说我在成都待的特别的开心、特别的快乐的话，我也没必要回来。就像你也一样，你可能你也会觉得好像，我也会有不理解你的时候，你也会觉得有很累的时候。但是我们的初衷都是希望我们可以把这个能走下去。嗯，对吧？嗯。嗯嗯，对，嗯嗯，以后就不用，不想听再多的声音了。如果是我今天我可以为我为我的一些就是我的言论可以道歉，就是我的可能有些言论，有些人就是大家可能会觉得少受到了全部人，但是我并不是针对全部人。我成立谈恋爱到现在以来的态度，你们看不到吗？为什么就是？就是就是我今天这个言论，我确实该道歉，但是我希望你们不要误解我。我一直以来，我成立谈恋爱到现在的言论，你们看不到。对，但是我针对我今天的言论，我可以道歉。可能是我确实我，对我说我也说我说错话了。嗯嗯，没事的，都不是啥大问题，没事，别多想了。嗯嗯,嗯，好了，我们下播了。嗯嗯嗯，拜拜，大家听得开心儿，下播了，嗯嗯，对，嗯嗯，你还有什么要说的吗？没有了，嗯，过几天后天去南山找你，好，嗯。多看看对方，嗯，对，多看看对方吧，嗯，好像好像好像好久已经没好好看过对方了，嗯，对，回去好好看看对方，嗯，那我过几天见了，我私线下打视频吧，还给他打啥呢？嗯嗯，好了，拜拜，嗯、拜拜，我先我下我下午给你打视频。